Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo están? I'm sorry, I'm late, pero no me conectaba el Zoom. Creo que hay demasiadas parejas ahorita conectadas por Zoom o algo por Don't eso. worry, don't worry. <laughs> but I'm here already. Fine, okay. teacher. How are you? Fine, fine. Very well. Bueno, vamos a ir empezando fine. entonces. Eh, ya pasaron los minutos que esperamos, así que vamos a pasar lista. Y bueno, primero, déjame ver. Let's see. Okay. Como siempre vamos a iniciar con la parte de la plataforma. Eh, ahora nos toca la videoconferencia 15, que siempre es un review, como todos ya sabemos, pero vamos a seguir con el libro. Entonces, eh, ya está la pregunta por acá. Y ya tenemos que ir haciendo en la tarea número 15, ¿verdad? que es la que está acá. Siempre son cinco preguntitas nada más. Entonces le damos ahí a la correcta y la enviamos. And that's it. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con la plataforma? Sí. Yes. Ajá. Donde, donde usted dice que nos manda la pregunta. Ajá. Yo quiero poner este la... Lo, lo que uno tiene que poner ahí, ¿verdad? Ajá. Pero me sale error, fíjese, que no puedo. Me sale otra cosa. ¿Y qué le sale a saber? ¿Cuál es el error? Uh, no le tome captura de pantalla. Hagamos una cosa. Usted haga, trate de hacerlo esta vez. Y cuando le salga el error, le toma foto, le toma captura y la manda al grupo y ahí lo vamos a revisar. Puede ser algo, algo diferente. Ajá. Para, para ver en verdad qué es lo que sucede, ¿verdad? Okay. Pero las tareas sí las puede hacer, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, perfecto. No nos iban a dar a sueto, teacher. ¿Cómo? No nos iban a dar a sueto este día. Fíjese de que no. Lo que sí podemos hacer es nos podemos, podemos servir unos frijolitos, una, un cafecito, encendemos unas velas y hablamos en inglés así bien románticamente. Yeah. ¿Verdad que sí? Yo me vine a la pupusería para que aquí estemos a tono. Very good, that's nice. <risa> sí, no, la verdad es que no es, no es asueto, ¿verdad? Entonces, pero dos horitas no son nada. Y yo estoy viendo que la mayoría ya está por aquí, así de que eso me alegra mucho. Lo que sí, no sé si a ustedes les costó, pero a mí me costó muchísimo conectarme a Zoom, pasé como casi 10 minutos ahí luchando, ¿verdad? Pues me imagino que hay mucha gente conectada en este momento y la plataforma está un poco corta de recursos en los servidores. Ahí en el grupo Michelle como que dice que no puede meterse. Ahorita el no. internet le está fallando. Sí, también. Ahorita, grupo, ¿no? cosas ah, ah. Bueno, vamos a ver. Ok. okay, okay. Bueno, vamos a Iniciar entonces, déjenme revisar, vamos a ver la parte del libro y luego si nos queda chance vamos también a, a tratar pues de, de practicar, hacer una práctica ahora. También les quería comentar de que no sé si ya se lo enviaron, si no creería yo que martes, mañana martes o miércoles les van a estar enviando la encuesta de satisfacción de Insaform. Los que ya tienen experiencia ya saben de que esa encuesta no la hacen ustedes solitos, ¿verdad? Sino que la hacemos juntos. La hacemos el último día de clase. El, sería el lunes. Exactamente en una semana vamos a estar terminando este módulo. Entonces, ese día vamos a hacer la encuesta de satisfacción, pero la hacemos juntos. Es un requerimiento de Insafor. Es bien delicado, no sé si les comentaron la vez pasada, pero un error que lleve, ¿verdad? Un error me estoy refiriendo a un punto de más. O un espacio de más. O si su nombre no lo puso como se inscribió, como está en el DUI, no le dan la beca. Entonces, es bien, bien, bien importante. A veces es, existe la posibilidad de que le vuelvan a llamar y le vuelvan a decir, mire, este, vamos a volverla a llenar, ¿verdad? Pero tengo entendido que no es para todos. O sea, hay como que algunos sí se puede y algunos no se puede. Y si no se llena correctamente, simplemente la beca ya, ya no existe para esta persona. Entonces, 
es bien delicado. La primera indicación es no la vayan a hacer ustedes. Si ustedes la envían ahorita, la envían martes, la envían antes del lunes, la van a tener que volver a hacer. Hay, hay un gran problema ahí. Y la vamos a hacer juntos. ¿verdad? Hay un videíto ahí que lo pueden ver, pero no hacerla. La encuesta no la hagan, pero pueden ver el video para ver cómo se hace. Casi siempre lo que se recomienda también es que tengan ya sea una computadora o donde lo van a hacer, que copien todo. Que, que puedan ustedes ir a copiar el nombre y pegarlo. El nombre, el número del grupo y pegarlo. Eso es lo que se recomienda para evitar um, algún inconveniente a la hora de la asignación de becas. Sería eso lo único, ¿verdad? Entonces, les recomiendo en primer lugar que no la hagan. Pueden ver los videos, pueden ver de qué se trata, pueden abrir el link, pero no llenar. Igual ese día, el lunes, se hace la encuesta y después de la encuesta, cuando ya hemos terminado, tienen que mandar el screenshot de que ustedes ya terminaron ahí con su nombre. ¿verdad? Cuando todos hayan enviado la encuesta, vamos a continuar. Yo igual les voy a estar eh, por ahí por jueves o viernes, les voy a estar diciendo a qué hora nos toca la encuesta porque tenemos una hora asignada. Porque nos acompaña también alguien de soporte técnico de la, de la, de la institución ¿verdad? de inglés corporativo. Por cualquier pregunta. ¿no? no sé si hay preguntas o consultas con esto. No, teacher. Todo claro como la luchada. Bueno, vamos a pasar. Lista. Eso es lo primero. Arabela Parada Gámez. Ah, no me acordaba que sí estaba. Okay. <risa> Carlos Jaime Pinto Tobar. Okay. Uh, Daniel Freddy Sarabia Campos. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present. Good. Elsie Noemí Alemán Gómez. Guadalupe del Carmen Juárez. Present teacher. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Present teacher. Good. Juan Francisco López Marroquín. Karen Michelle Ayala Ayala. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present teacher. Good. Betsy Damaris Molina Guevara. Present teacher. Por favor. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Good. Jessica Marisol Villalta Palacios. Present teacher. Good. Perfecto. Entonces, ahora, como les comentaba, vamos a hacer repaso con el libro, ¿verdad? Si usted lo tiene por ahí, nice. Vamos a iniciar con eso. Ya habíamos visto algunas cosas de la unidad 3 y si terminamos esta, igual vamos a tratar de avanzar en la unidad 4, aunque no hayamos visto algunas cosas, o vamos a ver ya algunas cosas de la presentación para, pues, estar un poco adelantados. Como les digo, el viernes nos quita un poco de tiempo eso de la encuesta, entonces, para no dejar ningún tema sin ver. So, uh, unit three, schedule events at the workplace. Um, I will be able to. Entonces, vamos a ir viendo siempre lo del presente continuo. Describe ongoing activities accurately and regular activities at the workplace. A ver, pregunta, ¿qué es ongoing activities? I don't know. Ok, ongoing quiere decir que está en curso. Actividades que están en curso. Accurately. ¿Alguien sabe qué es accurately? No. Uh, accurately viene siendo algo así como con precisión. 
Y luego dice, en regular activities at the workplace. Recordemos que cuando hablamos de home, work es at, la preposición. So that is very important. So, uh, number one, it says, let's start. Who is the first person to arrive at your workplace? A ver, Irving Osmin. Who is the first person to arrive at your workplace? Hello, Irving. Yo creo que está pidiendo también ahí la comida en el restaurante. A yeah. ver, Daniela Elizabeth Ardón. Who is the first person to arrive at your workplace? The first person is the security. Okay, the security. Yeah, they are the first one. That's that is true sometimes that happens the next question says what is the first thing you do when you get to your workplace Alfredo what is the first thing you do when you get to your workplace turn on my computer very good turn on the computer so you can start very good perfect so uh, number two una conversación esta está un poquito larga pero está bien nice Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Entonces, como lo hacemos usualmente, vamos a repetir la conversación. Okay, everybody, please repeat. Good afternoon, Raul. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? What are you doing right now? Right now? Good afternoon, Ryan. Good afternoon, Good afternoon Ryan. Ryan. Well, I am planning a video conference. Well, well I, I am planning, planning a, video, a conference. video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? Oh, oh the conference, oh, the conference with, the with the new team, team in San Salvador? San Salvador? What is our team doing right now? What is what our team, team doing, doing right, right now? now? Yes, it is. Yes, it yes, is. It is. They are getting ready yes, for the conference. They are getting ready for the conference. In the meeting room. In the mirror room. Meeting room. I see. I see. What time, what time do you usually get to your workplace? What time do you usually get to your workplace? What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? What's what? the first, first thing, thing do you, you do? I usually arrive at 6.30 a.m. I usually arrive at 6.30 a.m. I am. And the first thing I do is to check my email. And you? The first thing I do is to check, to check my, email. my email. And you? And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. Wow. Well, I arrive at 7, arrive at 7, 7 or 7.30. It depends on traffic. It depends on the traffic. Of tra traffic. My first activity is to pick up the letters. My first activity, first activity is to pick up the letters. Perfect. Ahora vamos a chequear algunas palabras. Vamos a ver. Uh, what are you doing right now? ¿Se acuerdan que era right now? Ahora mismo, ahorita. Ahora mismo. En este momento. Puntualito. 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 Entonces dice, well, I am planning a video conference. ¿Qué sería planning? Planeando. Muy bien, estoy planeando, estoy planificando una videoconferencia. Y luego dice the conference with a new team. ¿Qué era team? El equipo. equipo. El equipo. Very good. En San Salvador. What is our team doing right now? Creo que ahí no hay preguntas. Yes, it is. They are getting ready. ¿Qué es getting ready? Están listos. Se están alistando. Get ready es alistarse. Estamos en proceso de ponerse listos para algo. 
for the conference in the middle room. Luego dice, I see what time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? Arrive. Creo que ya no hay más. It depends on traffic. Vean que cuando hablo de traffic, dice depends on traffic, no on the traffic. Uh, pick up. ¿Qué es pick up? Como recoger. Como recoger. Como ir a traer. Recoger. Perfecto. Recoger. Ir a traer. Por eso los carros esos de cama se llaman pica porque sirven para ir a recoger cosas. Ok. Questions. Do you have any questions before we continue? No questions. No questions. Perfect. Entonces vamos a ir practicando. Vamos a ver. Guadalupe en Arabela. Vamos a iniciar con ustedes. Ok. Ok, teacher. Bye. I start. Okay. Okay. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, right? I am planning a video conference. Oh, the conference with your new team in San Salvador. What is or <coughs> doing right now? Yes, it is. They are dating ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to the, your workplace? What the first thing do you do? <clears throat> I, I usually arrive at 3 a.m. <clears throat> and they fix, the first thing I do is to check my email and you well in, i arrive at seven or seven to carry it depends on traffic my first activity is to pick up the letter very good perfect now ulises and veronica Espero, vamos a parquear un ratito para comenzar. Ah, vaya, está bien, perfecto, le esperamos. Con cuidado. Ahí estamos. Aquí, ahí estamos. Vaya. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ray. Well, I'm planning video conference. Oh, the conference Mira, hermana. The, oh, the conference with the new team in San Salvador. What is your team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your work place? What the first thing you do? I usually arrive at 6.40 a.m. And first thing I do to check email and you? Well, arrive at 7 or 730. It depends of traffic. My first activity is to pick up the letters. Very good. Perfect. Thank you. Now, okay. Alfredo. Con cuidado ahí, Ulises. Sí. Alfredo and Maribel. Maribel, you first. Okay. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What the first thing you do? Um, I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7 city. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Very good. Perfect. Thank you. Now, Daniela and Irving Osmin. Irving Osmin está por aquí. Hello. 
Hi, teacher. Very good. Perfect. Y Daniela, entonces. Um, good afternoon, Daniela. What are, where are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am playing. Planning. Planning a video conference. Oh, the conference with a new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are get, getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What the first things you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, arrive at 7 o'clock or at 7 dear Sorry. it depends Dory, it depends on traffic my first activity is to pick pick up the letters very good perfect thank you now Metsi and Irving Alexander <laughs> Hi. Hello, Irving Alexander. Está por acá. Hi. Good. ¿Quién comienza? Usted, si quiere, Metsi. Mm, vale. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, well I'm, I am planning a video conference. Oh. The conference with the new team in, the, in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are, are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually read at 6 and 30, 30, I am the first thing I do. Okay. okay. I do is to check my email and use. Well, I arrive at 7 or 7. Dear, dear thing. Sorry. Mm -hmm. Sorry. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, perfect. Eh, bueno, la próxima era Rachel, pero viene en el bus. Dice. Eh, peligroso, ahí le quitan el celular. Uh, vamos a escuchar a Jessica en Rafael. Jessica Marisol. Okay. Good afternoon, Jessica. What are you doing right now? Hello, Marisol. Ahorita creo que está ordenando ahí en Buffalo Wings con el novio. Bueno, vamos a escuchar. Le va a ayudar entonces Karen Michelle. Good afternoon, teacher. Good afternoon. <laughs> Um, good afternoon, Ryan. Well, I am pl planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What, what is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meetings meeting room i see what time do you usually get to your workplace what's the first thing you you do i usually arrive at 6 30 a.m and the first thing i do is to 
to check my email and you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It, de it depends of, on traffic. My first activity is to pick up the letters. Very good, perfect, nice. Eh, creo que no se me queda nadie, ¿verdad? Solo Rachel que viene en bus, mejor no. Ok, ¿alguna pregunta o duda? Con alguna pronunciación, alguna palabra. Before we move on. Ok, so according to the conversation, who gets earlier at the workplace? Ajá. Uh -huh. Who gets earlier at the workplace? ¿Se acuerdan que es earlier? Temprano. Más temprano. ¿Quién llega más temprano? Who gets Raúl. earlier? Raúl. Raúl. Very good. At 6.30. At Very good. And the other one says, what is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? Ajá. Uh -huh. Topic, ¿saben qué es topic? Tema. Ajá, ¿de qué están hablando? ¿verdad? What is the topic they are discussing? There in there. Maybe some uh, activities. Activities Act that they do, Act right? Ajá, uh -huh. uh -huh, activities in the week. Uh -huh. Or the job, maybe. Very good. Activities they usually do to their workplace. Very good, perfect, nice. So... Uh, do you remember what is scheduled? Get okay, scheduled. Horario. Horario, verdad. Very good. So it says how to use simple presence versus present continuous. Vamos a repetir esta parte. Everybody, please repeat. How to use simple present versus present continuous. We use simple present. We use simple present for general information. How to use simple present versus present. Ok, sigamos. We use simple present for general information, routine activities. We use, we use present continuous for, for, for enjoying the out the time of speaking. Yo creo que no vamos igual, ¿verdad? Ajá. No. <ríe> Yo creo que están escuchando al, al teacher del futuro porque van de... <ríe> La Vamos a iniciar en el cuadrito. Vamos a iniciar sí, en el cuadrito. Me he <ríe> Vaya, en el, la primera vamos a leer ahorita. Vamos a repetir. We use simple present for general information, routine activities. We use information routine activities. I check my email every morning. I check my email every morning. He writes reports about meeting. He writes reports about meeting. She audits inventories. She audits inventories. They arrange meetings. They arrange meetings. We use present continuous for ongoing actions at the time of speaking. We use present continuous for ongoing actions at the time of speaking. I am planning a video conference. I am planning a video conference. They are getting the documents ready. They are, they are getting, getting the, the documents document ready. She is editing the information. She is, she is editing the information. The secretary is making a phone call. The secretary is making a phone call. Very good, perfect. Entonces, ahí está claro, ¿verdad? Yo creo que eso ya lo entendemos, ¿verdad? Porque allí dice, mire, para generar... Eh, Información general y actividades de rutina. Presente simple, ¿verdad? I check my email every morning. Ese every morning ya lo hace una rutina. He sí. writes reports about meeting. Writes la S que no se nos puede olvidar nunca en Navidad. She audits inventories. S también. 
they arranged meeting. ¿Qué era arrange? ¿Se acuerdan? No. no. Arreglar, como, como organizar. Acomodar. Ajá. She arranged. Cuando dice they arrange meetings, si fuera she sería she arranges meetings. Audits, eso sí, ¿verdad? ¿Qué era audits? Carro, no vea. Auditar, quizás. Auditar, auditar inventario, ¿verdad? Mm -hmm. Right report, creo que no hay problema. La siguiente es el presente continuo. For ongoing actions, acciones que están sucediendo ah. en el momento en el que estoy hablando. Como Arabella que ahorita va caminando con las pupusas para la casa, ¿verdad? <risa> Bien, nice. En este momento, ¿cómo sería eso? En, en... No. Arabella va caminando con las pupusas para la casa. ¿En inglés cómo sería? I am walking. Arabella is walking ¿Ah? with pupusas. Going. Okay. <laughs> to her home. No. Very good. Y todos en la casa están como que, que hambre. Ya va a venir Arabella. Oh, sí. <laughs> ok, very good. Entonces, eso es en el momento, ¿verdad? La siguiente. Bueno, planning, ya vimos que es planear. Get ready. ¿Se acuerdan que era get ready en el número dos? Alistarse. Alistar, ¿verdad? O sea que sí, por ejemplo, ¿verdad? Después de la clase de inglés, ahí el significant other, o sea, el mero mero, dale, o la mera mera le escribe. Ya voy a llegar por vos. Y usted le dice, I'm getting ready. Me estoy alistando, ¿verdad? Ya casi termino. Luego, editing, que ya vimos que es editar. Uh, making a phone call. Creo que lo demás está claro. Now we're going to do this little exercise. We're going to complete the sentences in present continuous. El número uno ya está como ejemplo. Thomas is printing the contract. Y ahí está el verbo es print out. Pudimos haber dicho printing out también. Se puede. Print out es lo mismo que print. Imprimir. Está imprimiendo el contrato a Thomas. Very good. ¿Cómo sería la número dos? Number two, how is going to be? Cheryl is meeting with the boss right now. Very good. Cheryl is meeting with the boss right now. In this very moment. Number three, how is going to be? Mm. He's taking care. Okay. Yeah, of everything. Of every, everything. Very good. Everything. He is taking care, taking el verbo, por supuesto. He is taking care of everything. ¿Qué es taking care? Tomarse cuidado, no, no sé. Taking care. Ajá. Taking sí, que es bien interesante porque si yo le digo al final de la clase, take care, ¿qué significa ahí? Cuídate, ahí nos vemos. Cuídate, ¿verdad? Take care. Pero si yo digo a uh, Maribel is taking care. ¿Qué, está, qué está, estamos diciendo? Está cuidando. Cuidado. Vale, ahí es un poco diferente. Si, si digo a uh, he, en esa oración, por ejemplo, dice he's taking care of everything. Es él se está haciendo cargo de todo. Ah. Hacerse cargo. O sea, él lo está manejando. Él se va a ocupar de todo. No hay que preocuparse, ¿verdad? Entonces, I'm taking care. Si alguien le dice, I'm taking care, es yo me estoy ocupando de esto. ¿verdad? Estoy haciéndome cargo. Of everything, de todo, ¿verdad? Que galán que así le dijeran a uno, yo me hago cargo. But that is not true. Ok. The next one, number four, how is it going to be? Instructions. I am paying attention to the instructions. Entonces ahí, pay, pay attention. ¿Qué es pay attention? Poner atención. Poner atención, ¿verdad? Entonces para atención sí, es pay. Atención a las instrucciones. Muy bien, a las instrucciones. Yo estoy poniendo atención a las instrucciones. Very good. Nunca con pot, ¿verdad? Hay mucha gente que a veces dice pot, pero no es. Es pay attention. Good. Number five, how is it going to be? Preparing the briefing. The briefing. briefing. Very good. 
She is preparing the briefing. Un briefing es como un... Briefing. Ajá, es como un, un pequeño discurso que va a decir algo que se va a decir. ¿Verdad? So she is preparing the briefing. Good. Uh, number six, how is it going to be? They are sending the product to the warehouse. Very good. They are sending the product to the warehouse. Get a warehouse, ¿se acuerdan? No. no. La bodega. Mm -hmm. That is para la bodega. The warehouse. Nice, perfect. Do you have any question with this exercise? Briefing. 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 Discurso dice que se dice. Es algo que se va a decir, es que se va a contar ahí, que le va a contar a los demás. Ajá. Contar ahí, que le va a contar a los demás. Ajá. Como un informe, tal vez, teacher. Como Puede ser también como un informe. Yeah. Mm -hmm. Ok, so the next one is an exercise that we're not going to do. Uh, not going to do. What is share? Do you know what is share? Do you know what is share? Share, compartir. Very good, compartir, nice. Okay, we're not gonna do this. Okay. So schedule events at the workplace. Vamos a hacer otra conversation. I will be able to describe schedule events at the workplace. And in the number one, it says, let's start. What events are taking place at your workplace these days? Let's see. Uh-huh. Le vamos a preguntar. Um, uh, uh, Oscar Alvarado. Oscar, what events are taking place at your workplace these days? Hello, Oscar. Not here. Okay. La vamos a preguntar entonces a... Irving Osmin. Hi, teacher. Hello, Irving. Tell me what events are taking place at your workplace these days? Hello, Irvin. Not possible. Okay. Maribel, what events are taking place at your workplace these days? What events? Um, what are you planning? Hey, there are events. I'm sorry. Uh, um, and these days there aren't events. Okay, that is a very good answer. There aren't any events by now. Hay varios compañeros que no han podido entrar, dice. Si es que hay problemas con el Inter y con el Zoom. Okay, good. So right now we're going to we're going to repeat the conversation, okay? So here we go, everybody. Hello, Mary. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? What are some, what are some activities you are doing, doing this, week? this week? Hi, Rose. Hi, Rose. Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. Well, there, there are many, many things, things I am doing I this am week. Done this week. Okay. Uh, for example, I am signing some payrolls on Tuesday. 
For example, For example I am sending some by Tuesday. Tuesday. And sending emails on Wednesday. And sending emails on Wednesday. And you? And you? And you? That's okay. That's, That's okay. okay. I am talking to colleagues and checking reports. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? And who, and who is, is analyzing, analyzing the advances in the, the company? Peter is. Peter is. Peter is. Peter is. Very good, perfect. Vamos a chequear algo de vocabulario. Hello Mary, what are some activities you are doing this week? Como dice this week, entonces ahí ya sabemos que es futuro, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer esta semana? Y luego dice, hi Rose, well, there are many things, vea, many. ¿Por qué usamos many y no much? Porque se cuenta, se puede contar las actividades. Exacto, very good. Many things, cosas, ¿verdad? Things es cosas. Eso. I am doing this week. For example, I am signing. ¿Se acuerdan que era signing? Como cantando. Ah, no, era singing. No. Firmando. Ah, firmando. Ah, se parece en la escritura, en la pronunciación. ¿no? Firmar. El otro es singing, o sea que va primero la N, ¿verdad? Mm. Y en este es signing. Signature, ¿verdad? Ajá, the signature, the firma. Entonces, signing y payrolls. ¿Qué es payrolls? Payroll. Nóminas. La nómina, la planilla, ¿verdad? La payroll es la planilla. Dice, on Tuesday, vea que los nombres de los días de la semana va con capital letter. That is important. And send emails on Wednesday. And you, that's okay. I'm talking to colleagues. ¿Qué es colleagues? Colegas. Colegas, ¿verdad? Colleagues and checking reports. Uh, and who is analyzing? La pronunciación es analyzing. Sí. The advances. Analyzing. ¿Qué sería uh, analyzing the advances? Sí. Analizando. Analizando. Los avances de la compañía. El pobre Pedro le toca eso. Entonces. Do you have any other question about this? Any vocabulary question? Payrolls sería planilla entonces. Planilla, ajá, no, mira. Good. It's Any other question? Signing. 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 Ok, si no hay preguntas, iniciamos con la práctica. Vamos a iniciar con Maribel and Karen Michelle. Comienza. Hi Maribel. Hi Karen. Empiece. Okay. Hello Mary. What are some activities you are doing this week? Hi Rose. Well, there are many things I'm doing this week. For example, for example. I am signing some signing, signing some payrolls payroll. on Tuesday. Payrolls on Tuesday. Tuesday. And Tuesday. And sending emails on Wednesday. And you. And you. That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is uh, analyzing? analyzing anal what? Analyzing. Analyzing the advance in the company. Peter is. Very good, perfect. Now we're going to listen to Arabella and Alfredo. Virgo. I start. Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? 
pyros, well, uh, there are many things I'm doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesdays. And you? That's okay. I'm talking to college, college colleagues. Colleagues and checking reports. Oh, who is analyzing the advance in the company? Peter is. Very good, perfect. Now, Rafael, ajá, dígame. Eso se dice advances. Advances, sí, ese es advances. Ok, thank you. You're welcome. Rafael en Guadalupe. <coughs> ok. Hello, Mario. What are some activities you are doing this week? <coughs> Hi, Rose. Well, there are many things I, I am doing this week. For example, I am signing some pattern on Tuesday and, send, Tuesday and sending a mail on Wednesday and you. And, okay, I am talking to college and checking report. I was is analyst. Analyzing. They are, analyzing. They advance in the company. Peter is. Very good, perfect. Now, Oscar and Ulysses. Hi, Ulysses. Hi, Oscar. How are you? Pierce. Hi, Pierce. Um, whatever. Okay. Um, hello, Mari. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I'm doing this week. For example, I am signing some signing. payrolls, signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to college and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Okay, very good. Thank you. Now, Daniela and Metsi. No sé si está Metsi. Hi. Okay, good. Hi, Daniela. Hi. Hello, Mary. What, what are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I, I am doing this week. For example, I am singing, singing, signing, signing some pyro, pyro on Tuesday and si sending emails on Wednesday and you. That's okay. I am talking to college and checking reports. Uh, who is analyzing the analyzing. advance? Analyzing the advance in the company. Peter is. Okay, good, perfect. Now, Irving Osmin and Irving Alexander. Hi. Hello, Irving Alexander. Hello. Estamos esperando a Irving Osmin. Hello, Irving Osmin. Hi, teacher. Okay, very good. Empezamos. Hello, Mary. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Uh, well, there, there are many 
things I am doing this week. For example, I am singing some signing, signing some payrolls on Tuesday and sin, sending emails on sending emails on Wednesday and you. Thanks. Okay. I am talking to college and checking reports. And wow, uh, is analyzing analyzing the, analyzing the advance in the company. Peter is okay. Good, perfect. Thank you. Eh, Rachel, creo que no ha llegado. Marisol, hello, Marisol. Are you here? Mm, ok, creo que no. Bueno, Rafael and Verónica. Ok. Hello, Mari. What are some activity, activity you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I, I am doing this week. For example, I am singing, singing. singing song payroll signing pay signing song pay payroll on Thursday and sending email on Wednesday and you that's that's okay I am talking to colleagues colleagues and colleagues, take colleagues and checking report and who is anal analyze, analyzing 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 the advances in the company Peter is very good perfect uh, Marisol está por aquí mm, creo que no creo que no falta más nadie verdad is somebody missing? Uh, Maribel. Hola. Hello. Hello. Usted no la ha hecho la conversación, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ah, pues sí, creo que todos. Very good. Quizá un par de detalles en pronunciación acá. Hay algunas palabras que yo sé que son complicadas, ¿verdad? Por ejemplo, doing. Desde hace varias conversaciones, escucho que cuando lo hablan, dicen cabal, doing. Pero cuando lo leen, hay algunas personas que dicen doing. Pero no es doing, es doing. What do you do? What are you doing? Doing, ¿ok? La otra, signing. Yo sé que esa es palabra nueva, pero hay que irla grabando en el disco duro ahí en el cerebro, ¿verdad? Signing, signing. Payroll creo que estuvo fácil. Sending emails. También los días de la semana, Tuesday. Tuesday. Y el otro es Wednesday. El truco para Wednesday es que no se dice la segunda E. Se dice todo menos la segunda E. Wednesday. A ver qué otra. Colleagues. Que no es lo mismo que college. College es la universidad. Si usted dice, I'm talking to college, le van a decir, ajá, y usted habla con los edificios. Entonces, no, ¿verdad? Colleagues. Eh, analyzing. Advances. En este caso es advances porque es plural. Si fuera solo uno sería advance. Lo demás creo que está bastante bien. Questions, alguna pregunta o duda? ¿Qué es esa parte de I am signing some payrolls? I am signing some payrolls. Signing. Ajá, estoy firmando unas planillas. Payroll es planilla. Ajá, planilla o sí. Uh -huh. Nómina. Uh -huh. Good. Any other question? Okay. Peer work number three. What are some activities Mary is doing this week? Uh huh. Sending emails. Very good. She's sending she emails. some payrolls. And signing yeah. some payrolls. Some payrolls. Signing. 
sending emails. Sending, sending emails. Email. Email. Good, perfect. Are you doing some of the activities described above? Are you? Mm, yes, sending emails. Sending emails, okay. Yo creo que signing some papers, no mucho, solo si es de human resources, ¿verdad? Ahí toca. Uh, de ahí, sending emails, I guess almost everybody sends emails. Talking to colleagues, eh, maybe, yeah. Checking reports, yeah. Analyzing the advances in the company, yeah, that is also possible. Okay, very good. Uh, let's continue. Um, um, no, we're not going to do this. Bueno, antes de este reading, que está bien interesante, vamos a pasar lista. Oops, wait. Here's it. Okay. We're going to check some attendance onto this one. Hold on a second. Esta cosa está rara. Here's it. Okay. Ahora ve la parada, Gámez. Present, teacher. Good. Carlos Jaime Pinto Tobar. Daniel Freddy Sarabia Campos. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Ok, cuidado ahí. Eh. Elsie Noemí Alemán Gómez. Guadalupe del Carmen Juárez. Irving, Alexa okay, good. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Oswin Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present teacher. Good. Metsi Damaris Molina Guevara. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present, teacher Lametti. Ah, ok. Perfecto. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present, teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present, teacher. Good. En Jessica Marisol Villalta Palacios. Present teacher. Perfect. Eh, Present teacher. Soy Irving. Irving. Ok, ahorita le. Rodríguez. Voy. Rodríguez, sí, porque hay varios. Bro. Let me just check something here very quickly. I set. Eh, let me then just check something here. Da, 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 da. Yeah, this is good. And we're going to check. Okay, so we're going to see some videos. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. El primero está cortito. Ahí, el primero tiene subtítulos, pero en, es, en inglés. So let's see what you understand, okay? It's, it's not that complicated. Ah, vamos a verlo así. Lo voy a correr un momentito, me dicen si ven bien y se escuchan bien, porque a veces... What are your plans for... Si escuchan y ven... Yes, I see. ¿Por qué se ve borrado? Marissa, what are your plans for Friday? My sister present. How about you? I will be 
Report, and I will be working on my English movie out on Saturday. No, I will not be watching the movie, since I have so much work to do. Sam, join us? Sounds like fun! Yeah, I would love to go with you guys. What time do you think you guys will be leaving to go to the movies? Sam and I will be leaving around 12.30 since we live close to the movie theater. What time will you be leaving? I think I will be leaving my house at 12 to be on time for the movies. Will you be attending the party that Bill will be doing at the party? I think everybody will be celebrating that it's the weekend finally. Oh, I just remembered. I can't come with you and see. I have to pick my aunt up from the airport. I will be waiting for her when her plane arrives at the airport, and then I will be taking her to her hotel where she will be staying. Oh, it's okay. Maybe we can reschedule for another time. Well, I'm going to go walk my dog. I will be eating dinner. Okay, thanks. Bye. Okay, ¿qué entendimos en este primero? Que tenía que estudiar mucho estudio y la otra quería ver la película de Misión Imposible. Very good. Any other thing? Nadita más. Ya no me acuerdo. <laughs> ok. So, uh, este era un futuro un poco diferente. No sé por qué han metido este video acá, pero es interesante. Porque es de Will. El futuro con Will es diferente que el futuro de, que estamos viendo, que es I'm, I'm walking the dog tomorrow. ¿Verdad? I will walk the dog tomorrow. El Will... Eh, lo vamos a ver más adelante, pero de todas maneras yo les explico que Will es como cuando yo digo haré. Estoy haciendo una cosa, estoy caminando, ¿verdad? pero uh, si digo I will go es iré. I will eat, comeré. Es un futuro de esa manera. Más adelante cuando veamos going to y will, vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Para que vean cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro. Sin embargo, en general... Eh, will futuro, pues. También se ocupa para algunas otras cosas de gramática avanzada que aún no vamos a ver. Pero por ahorita solo, solo Will. Vamos a ver otro video. Este está un poquito más largo. Let's see. I'll be cooking, she'll be too. We'll be making lunch for you. Side by side. Hello? Huh? How are you? Pretty good. How's mom? She's fine. So what's new with you? Nothing much. Everybody's okay here. That's good. I'm glad to hear that. Will you be home this evening? Yes, I will. I'll be reading. Oh, and how about Louise? Will she be home this evening? Yes, she will. She'll be writing some letters. What will Danny be doing? He'll be studying for a big math test. And how about Julie and Laura? They'll be playing with their toys and watching TV. Oh, that's nice. It sounds like you're all going to be very busy. Say, Dad, what will you and Mom be doing this evening? Oh, nothing much. I guess we'll be staying home. You'll be staying home? Yes, I suppose so. Well, I have a great idea. What's that, Bob? Can you and Mom come over for dinner this evening? We can have a nice dinner, and then you can play with the kids for a while. That sounds nice, Bob. Thank you. How 6.30? 6.30? I'm sure that'll be fine. We'll see you then. Bye, Dad. Bye. Is there someone you should call? A message from your telephone company. Hi, Gloria. This is Arthur. Can I... Bueno, quizás veamos la primera conversación para no tener demasiado, ¿verdad? En la primera, que entendimos? Yo le preguntaba cómo estaba su mamá, cómo, cómo estaba él, que cómo estaba nosotros en su casa, que si iba a llegar en el fin de semana, creo. Y... Very good, huh? Algo así. Perfecto. Yeah. Nice, that is it. Actually, that is it. Sí, verdad, el, el papá le habla al hijo como que dice, ¿qué vas a hacer, verdad? ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué van a hacer? Entonces, al final, el hijo, pues, entiende. Okay. 
que quiere que lo vea. Entonces lo invita a comer. Good. Vamos a ver esta otra. Can I come over and visit this evening? No, Arthur. I'm afraid I won't be home this evening. I'll be shopping at the supermarket. Oh. Can I come over and visit tomorrow evening? No, Arthur. I'm afraid I won't be home tomorrow evening. I'll be working late at the office. I see. Can I come over and visit this weekend? No, Arthur. I'll be visiting my sister in New York. Oh. Well, can I come over and visit next Wednesday? No, Arthur. I'll be visiting my uncle in the hospital. How about sometime next spring? No, Arthur. I'll be getting married next spring. Oh. Goodbye. Goodbye, Arthur. Bye. Ok. Yo creo que esa le pega el día de ahora, el día del amor. ¿Qué entendimos? Está implícito. Que ella se niega a querer salir con él, le pone pretextos y llega el novio que se va a casar con él dentro de no sé cuánto. Sí, sí verdad. Cabalito. Entonces, para ahora queda cabal. Porque él insiste, puedo llegar hoy, puedo llegar mañana, el otro fin de semana, para vacaciones, vamos a comer, vamos a... Y ya no, 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 no. Y hasta que le dice, pues sí me voy a casar. I'm sorry, not possible. Y pues, ni modo. Vamos a escuchar la última parte. I'm having some problems with the homework for tomorrow. I'll be glad to help. When can you come over? I can come over at five o'clock. Is that okay? I'm afraid I won't be home at five o'clock. I'll be playing baseball. How about six o'clock? No, I won't be able to come over at six o'clock. I'll be having dinner. How about seven o'clock? Fine. I'll see you then. A ver, en esta que entendimos. Que no se ponían de acuerdo entre la hora en la cual se podían ver para poder trabajar algunos problemas. Creo que cosas que... Sí, el homework, ¿verdad? Pero uno no tenía parece. que entrenar y el otro tenía que jugar y hasta las 7 se van a ver. Uh -huh. Ok, creo que hay una más. Vamos a ver esta rápido. When do you think we'll be hearing from I Anne? Don't think I'm sure she'll be coming. <laughs> Esta no, sí, that is not good. Ok, my friends. Vamos a seguir con el libro entonces. Uh, we are going to do a little reading. This is a very nice reading. Let's see how it goes. Oopsie, oopsie, oopsie. Here is it. Ok, as usual, vamos a leer y luego vamos a repetir y luego chequeamos vocabulary if there is something new. And then we are going to read. Ok. I'm told you. So much. Do you believe it's a lot? I don't think it's a lot. It's more or less, let's say. Let's see. Oh. Oh. I'm going to put it exactly here. Okay. So everybody, let's repeat. Organize yoga classes. Organize yoga classes. Yoga classes. If you work in an office, is to work in an office work in an office and your employees are sitting at computers every day and your employees are sitting at computer, at computer every every day don't okay. underestimate the impact don't underestimate the impact yoga Yoga could have on their attitude and outlook. Yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress. Yoga can help alleviate stress. Calm the mind. Calm the mind. Release tension. Release tension. Improve brain function and lift mood. Improve brain function and lift mood. What bus wouldn't want those outcomes? What bus would want those outcomes? Celebrate birthdays. Celebrate birthday. Celebrate birthday. You don't just have to rely. You don't, you don't have to rely. Have 
to rely on business games or boost to boost morale. Um, on business, business games, games to boost morale. Simply acknowledging. Simply acknowledging. acknowledging. Special occasions. Special occasions. Can have a big impact. They have a big impact. It shows your team. It shows your team that you care about them as people. That you care, you care about, about them as, as people. people. Not just as employees. Not, Not just, just as employees. employees. Get everyone to sign a card. Yeah. Get everyone, everyone to sign a card. To sign a card. A card. Have cake once a month. Have cakes once, once a month. month. Or simply buy them a round of coffees. Or simply buy them a round of coffees. Each time someone in your team. Each time someone in your team. Has a birthday. Has a birthday. Paintball. Paintball. Give your employees an opportunity. Give your employees an opportunity to let off some steam. To let off some steam by organizing a day of paintball. By organizing a day of paintball. Simply getting out of the office. Simply getting out of the office. Can work wonders. Can work wonders for staff morale. For staff morale. Watch out too. Watch out too. As the boss. As the boss. You're going to be a prime target. You're going to be a prime target. Guess who? Guess who? Ask everyone to bring a childhood photo. Ask, ask everyone to bring a childhood photo, photo of themselves. Of themselves. themselves. And put them all up. And, and put them, them, put them, them all up. On a board and then get everyone. On a board and then get everyone. And then get everyone. everyone. To put their best guesses. To put their, to put their, best, their best guesses. guesses. Forward on each one. Forward, Forward on each one. each one. It's a bit of easy. It's a bit, a bit of, of easy. Like had a fun. Like had a fun. fun. That will definitely help lift spirits. That will definitely help live spirits while offering plenty of humor along the way. While offering, while offering plenty of humor, humor along, along, the the way. Way. along the way. Okay, ahí está claro todos los tips para para los jefes, verdad? Todo lo que tenemos que hacer para que el team se sienta nice. Eh, vamos a ver vocabulario. Organize yoga classes. Yo creo que organize ya sabemos. Yoga también ya sabemos. If you work in an office, la primera. If, ¿qué es if? ¿Tú? Sí, ¿verdad? Ah. Pero es un condicional. Como cuando decimos, si usted estudia inglés, va a ir a Nueva York. Sí, no, no. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate. ¿Qué es underestimate? Ok, esa es subestimar. Ah, perdón, subestimar. El impacto de la, que la yoga cool, ¿qué es cool? Cool. Podría. Podría, muy bien. No. Eh, don't underestimate the impact of yoga cool. Podría tener en, en sus, en las de ellos, ¿verdad? Attitude, ¿qué es attitude? 
actitud. Actitud. En Aulo, que en este caso se refiere a, a la forma en la que ella se desempeña. ¿verdad? Yoga can help alleviate stress. ¿Qué es alleviate stress? Aliviar el estrés. Le ayuda a aliviar el estrés. Muy bien. Calm the mind. ¿Qué es eso? Calma la mente. mente. Release tension. ¿eh? Relajar la tensión. Relajar la tensión. La tensión. Ajá. Release es como sacar la tensión. Improve brain function. Improve ya lo habíamos visto. ¿Qué era improve? ¿Se acuerdan? Lograr. No. Mejorar. Mejorar. Cerebral, mejorar. La función cerebral. Mejorar la función cerebral. En lift mood. ¿Qué es lift mood? Lift. Ok. Levantar el ánimo. Mm. Lift mood sería levantar el ánimo. What bus wouldn't want that outcome? Esa pregunta es interesante. ¿Qué dice? What bus wouldn't want those outcomes? ¿Alguien entiende esa? ¿Por qué el jefe no lo querría? Más o menos, más o menos. ¿Qué jefe no le gustaría? Ah, ¿Qué jefe no le gustaría esos resultados? ¿verdad? Sí. Que uno llegue feliz a trabajar los lunes. Decir, ah, yo quería venir el domingo, pero no me dejaron. Todos los jefes quisieran eso, pero nosotros no. Ok, very good. Entonces esa es la idea ¿verdad? de la yoga, de estar relax, feliz. Relax. Nice. Ok, la pregunta es, do you have yoga classes in your work aquí en El Salvador? No, no. urgentemente. No, ¿verdad? sería buena idea, fíjense, en la mañana, ¿verdad? Sí. El que venga temprano le vamos a dar clases de yoga gratis, ¿verdad? Unos 20 minutos. And I believe it's a good idea. El segundo creo que sí se hace mucho. Celebrate birthdays, ¿qué es eso? Celebración de cumpleaños. Very good. Entonces dice, you don't just have to rely. ¿Qué es rely? Rely. No, no sé. Ok. Dice entonces que tú no solo tienes que confiar en juegos de negocios, son juegos de, de trabajo para boost. ¿Qué es boost? ¿Alguien sabe qué es boost? Boost. No. Ok, boost, mucho vocabulario aquí está nice. Para yes. cargar la moral, para levantar mm. la moral. ¿verdad? O sea, hay muchos jefes que a veces hacen eso, ¿verdad? Vamos a jugar amigos secretos para el 14. Y a uno le dan un lápiz de un dólar y uno da el dólar. <risa> no, good. That is not a good. <risa> Yeah, that, that is not good. Al, al final, en vez de unirse más, ya van unos como, ah, mira lo que me dio. No, so, it's not good, it's not good. Pero esta, entonces, es lo que dice, que no solo hay que confiar en los, en los juegos, ¿verdad? Para levantar la moral. Simple acknowledging. ¿Qué sería? Primero, simple. ¿Qué es simple? Simple. Simple. Simplemente. Simplemente. Ajá. Acknowledging. Y esa que parece alemán, ¿qué dice? Como conocimiento. conocimiento. Ajá. Ah, simplemente sí. reconocimiento. Reconocer, ¿verdad? Acknowledge. Special occasions, que eso creo que está caro. O sea, sería simplemente reconocer ocasiones especiales. Can have a big impact. ¿Ok? It Pueden shows your... Un gran Exacto. Ocasión un gran impacto. Y shows your team, le muestra, ¿verdad? A tu, ¿qué era team? El equipo. A tu equipo. That you care about them as people. ¿Y ahí qué dice? Que les cuidas como, les valoras como persona. Muy bien. Que a ti te importan como persona. No just as employees. No solo como empleado. No solo como empleado, ¿verdad? Get everyone to sign a card. Y ahí qué dice. ¿Qué era sign? No era la firma. Carta. Firmar. Firmar, ¿verdad? Entonces, hacer que todos firmen una tarjeta, una tarjeta. de cumpleaños, ¿verdad? Ok. Mm -hmm. Have cake once a month. ¿Qué dice ahí? Un pastel. Un pastel una vez al mes. mes. Si hoy hubiera sido clase presencial, hubiéramos comido algo definitivamente, pero como sí. que no puede. <risa> <risa> ok. Or simply buy them a round of coffees. ¿Y ahí qué dice? 
o simplemente comprar un algo, un café quizás. Un una ronda de cafés. Una ronda de café. Ajá. Pero los queremos de Starbucks, ¿verdad? Porque es especial. Sí. <risa> each time someone in your team has a birthday. ¿Qué era each? Cada. Ah, ok. Cada vez, ¿verdad? Someone. Cada que era vez someone. que alguien cumple Cada vez que alguien en tu equipo tiene un cumpleaños. Eso creo que sí se hace bastante, ¿verdad? Recursos humanos a veces yeah. hace que sucedan estas cosas que a veces es chiquitito, pero rompe ahí el, el hielo. So it's good. The next one is a paintball. ¿Qué es paintball? Es un deporte. Es el deporte, un, juego. un juego donde usted llega, le da unas bolitas de pintura, le da unas pistolas y empieza la guerra. Ok. Uh -huh. so, vamos a ver qué dice. Give your employees an opportunity to let off some steam. Hasta ahí que dice. Dale a tus empleados una oportunidad. Ajá. Let off. Ese es un phrasal verb. Let off es dejar salir. Dejar. Dejar salir some steam. ¿Se acuerdan que era steam? Este ya lo vimos. Steam. Ok, vapor, pero se refiere a presión, ¿verdad? Dejar salir algo de presión uh -huh. y luego dice, by organizing a day of paintball, ¿qué dice ahí? Organizando un día yeah. de paintball. Organizando uh -huh. un día de paintball, very good. Y luego dice, simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Más o menos, ¿qué entendemos ahí? Simplemente um, salir de la oficina. Muy bien, simplemente salir de la oficina. Ajá. La oficina, este, puedes trabajar. Su, ¿Quiero ver? Todo eso sería algo así como puede ayudar a que la moral del staff suba. Uh -huh. Ok. Um, sí, staff, moral, wonders es como pensar, eh, imaginar, ¿verdad? En este caso ya se adapta de una manera diferente. Watch out, ¿se acuerdan que era watch out? Como mirar. Mm -hmm. no, no, watch out. Watch out, este lo vimos y fue muy importante. Como cuidado. Cuidado. Allá en los imperativos, ¿se acuerdan que decíamos? Sit down, listen. Y le dije, watch out. Watch, watch out. out. Es cuidado. Le dije, hay que aprendérselo porque si alguien grita, watch out, hay que estar alerta. ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, watch out though, aunque ten cuidado, ¿verdad? As the boss, ¿qué dice ahí? As the boss. Como el jefe. Ten cuidado porque el como jefe. El jefe. Ajá. Y luego dice, you're going to be a prime target. Al You're going to be a prime target. ¿Qué es target? Eh, como presupuesto. No. Objetivo, objetivo. Objetivo, muy bien. Entonces, como el jefe, tú vas a ser el objetivo primero, al que van a querer todos disparar. Sí, ¿verdad? Ah. Si usted es el jefe, mejor no lo haga. Pero si el jefe dice, yo creo que buena idea. Hoy oh, sí, dice. Vamos a ver. Ok, so let's do the number four. Guess who? ¿Qué es guess who? Adivina quién. Adivina quién. Guess es adivinar. Guess what decimos también. Guess what? Adivina qué. En este caso dice, ask everyone to bring a childhood photo of themselves. Hasta ahí que dice. Pregúntale a todos si okay. puedes traer una foto de su infancia. Muy bien. Hay que pedirle a todos de llevar una foto de la infancia de ellos mismos, ¿verdad? And put them all up on the board, que dice ahí. Y ponerlas todas en una, en un pizarrón. En una pizarra, ¿verdad? And then get everyone to put their best guesses for one of each one. ¿Y ahí? Entonces todos pondrán su mejor... Uh, Ajá, por ahí va. Vamos a ir. I don't viendo. know, I don't know Entonces, what it is. A guess, va, ah, pero si me dijo arriba, guess who. Guesses es lo mismo que guess. Entonces, ah. 
Dice, entonces hacer que todos escriban sus mejores, tratar de adivinar quién es cada quien. ¿Verdad? Como mm. ahí de bebé usted no se conoce. Ah, bueno, a veces sí, uno no cambia. Sí, a veces sí. It's a bit of easy. ¿Y ahí qué dice? It's a bit of easy. Esto es fácil, muy fácil. Es bastante fácil. Lighthearted fun that will uh, lighthearted fun yeah. sería como um, diversión uh, que te toca el corazón, verdad? Que es como que mira qué bonito, mm. mira que no, algo así, verdad? Y luego dice that will definitely help lift spirits. Entonces el will es el que estábamos viendo el futuro, verdad? Mm -hmm. Que definitivamente ayudará. Help va con will ahí. Ayudará lift spirits. ¿Qué era lift? lift. Relajar. No. Allá decía lift mood. ¿Se acuerdan? Lift mood. Elevar. Ah, elevar el elevar. espíritu. Muy bien. Mm. While offering plenty of humor along the way. While. ¿Qué era while? Mientras. Mientras. Se ofrece plenty of. Esas van unidas. Plenty of es mucho. Mucho mm -hmm. de algo. Mucho humor. En el camino, along en the way. Camino. Ok. Entonces, sí, es divertido, es nice, ¿verdad? Esas son como ideas. These are ideas for your work. Entonces, cuando les pregunta, ¿alguien tiene una idea para levantar el espíritu, la moral del equipo? Okay. Aquí sí, hay bien. ideas, ¿verdad? Traer fotos de la infancia. Traer fotos de la infancia. Se los compraron, ya se hace. Lo del yoga sería maravilloso, ¿verdad? No. Eh, en, yes. en, yo le contaba a algunos compañeros que yo trabajo en Google y ahí nos llegan a dar masaje a la oficina. Ay, oh, qué hola. It's nice. A mí no mucho me gusta, no soy de eso, pero hay gente que se maravilla y es como que sí, yo quiero uno. Y ahí están 15 minutos en el masaje. So it's very nice. A little okay. things like that, cosas como esas, are amazing. And sometimes they are not expensive, o sea, le paga 20 minutos a un maestro de yoga, le va a cobrar que unos 20 pesos. ¿verdad? So, sometimes, it's not, it's not that expensive. Vamos a leer, ok, vamos a leer dos y dos. El primero va a leer uno y dos, y el siguiente va a leer tres y cuatro. Ok, um, vamos a iniciar con Ara Vela Parada, uno y dos. Very good, ok. Organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help, <clears throat> yoga can help alleviate stress. Calm the mind, mind. Release, uh, calm, calm the mind, release tension, <clears throat> improve brain function, and lift mood. What does world, what does outcomes? Outcomes. Outcome, outcome, outcome. Celebrate birthday. You don't just have to really rely. rely. You don't. You don't just have to rely on business game to boost morale. Simply acknowledge, acknowledging, 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 acknowledging. A special occasion can can have have can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not you, not just as employees. Get everyone to sign a card, have cake once a month, or simply buy them around of coffees each time someone in your team has a birthday. Very good, perfect. Yes. Verónica, número tres y cuatro. Number three, paintball. 
give your employees an opportunity, opportunity to leave of something by organize, organizing. organizing a day of pain, painful, simply getting off, out of the office can work wonders for staff morale. Wash out, wash out, so wash out, so as the boss, you're going to be a prime tar target. Number four, get who ask everyone to bring a, a childhood for childhood, childhood, childhood. childhood of them sale and put put them all up on a board and that get everyone to put their best cases for war for war on the on h1 it is been a easy light hearted Found that will defend definitely 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 help it spirit while offering plenty of humor along the way. Okay, perfect, Maribel. Hola. Bonjour. One organizing yoga classes. One and two, three. Yep, yes. Is to work in an office and your employees are sitting at computers every day. Don't under, underestimate the impact yoga could have on their attitude. Attitude. Attitude and outlook. Yoga can help alleviate. alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What balance won't wouldn't. One, what? Pero? Wouldn't. Balance. One, those outcomes. Two, to celebrate birthdays. You don't just have to rely on business business games to boost morale. Simply acknowledge. <laughs> Acknowledging. Acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card. Have K once a month or simply buy them a round of copies. Each time someone in your team has a birthday. Very good, perfect. Now, Rafael. Okay. Simple. Give, give your employer an opportunity to laugh off some esteem by organizing a day of pinball simply getting get out of the office can work wonders for staff morale watch watch out don't ask the boss you're gone you're going to be a prime target Guess who? Guess who? Guess who? 
guess who? Ask, ask everyone to bring a shield, a childhood, childhood photo of them sailor. Themselves. Themselves. Um up them all 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 up on a board a board and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy like heart from the will the, the finally definitely help definitely help help like spirit why while offering plenty plenty of humor along the way okay good perfect alfredo one and two Organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computer every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve bone function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? To celebrate birthdays. You don't just have to rely on business game to boss morally. Some simple acknowledging a special occasion can have a big impact. It shows your team that you can avow them as people, not just as employees. Get everyone to sing a card, have sign. a cake, to sign a card, have cake once a month, or simple buy them a round of cake of coffees each time someone in your team has a birthday. Very good, perfect, thank you. And uh, next one is, uh, let's see, Guadalupe. Tres y cuatro, Guadalupe. Okay. Pies, pies ball. Paintball. Paintballs. Have you employees and a opportunity, opportunity. To let, opportunity to let out some sometime steam something by organize, organizing organ, organizing a die or bible simple getting out on the office came can work wonder for a star moralists. Moral. Why, why those don'ts don'ts at the box? You are going to be, you are going to be a prank target. Target. El cuatro okay. también. Yes, please. Okay. Guess who? As every Jones. Everyone. To, uh, everyone to bring a ch childhood. 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 Falls, falls on the sensible. And subs. And sub and puts the they are woods on the above and they get every gen every gen 
to the books they best west this forwards on its on one each one it's, this one it's big of, of AC line 18 foot does will they fin, fin, finally definitely help, definitely help list spirits with this while wires of offerings plaintings on of humor alone humor along the way okay very good uh rachel el, el que leo teacher perdón el uno y el dos please nada más okay organize yoga classes if you work in an office and your employees are sitting at the computers every day don't underestimate the impact yoga call have on their attitude on an outlet yoga can help all uy, no sé cómo se pronuncia eso. alleviate alleviate stress calm the mind release tensions improve brain functions and lift mood what bus won't won't Wouldn't. want want those outcomes outcomes and number two is celebrate celebrate celebrate, celebrate birthdays birthdays you don't just have to really to rely. really um to rely on business gains to boost moral simply 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 act no lending special occasions can have a big impact it shows your team that you care about them as people not just as employees get everyone to sing a car sign a car how can, sign a car hey k how k once a month or simply buy them simply. around simply buy them around okay. of coffee each time someone in your team has a birthday very good perfect thank you uh, daniela number three and four but Payable, give your employees an opportunity to lift off some steam by organizing a day of payball. Sim sim simply. simply getting out of the office can work wonders for a staff model. Watch out, Tom. As the boss, you are going to be a prime target. Guess who? Ask everyone to bring a bring. childhood. Bring a childhood photo of the themselves and put them all up on a board, and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It is a bit of AC like Harded. Harded fun that will definitely help life spirit. Lip spirit. Lip spirit. Why offering plenty um humor humor along the way very good perfect ulises one and two
okay organize yoga class if you work in an office and your employees are sitting at computers every day don't understand underestimate then under sorry underestimate don't under understand me the impact yoga call how on their acti attitude and outlook yoga can yoga can help alleviate stress calm the mind relax tension improve brain function and live more what boss world one two outcomes to celebrate birthdays you don't know how to really on business game rely. the boss morally uh, rely rely against the bot viral simple acknowledging sorry the channel acknowledging simple acknowledging a special occasion can have a big impact it shows your team that you care about ten as people not who's as employees, get everyone to sing a card. Sign a card. Sign a card. Have K once a month or simply buy them a round of coffee each time some, someone in your team has a birthday. Very good, perfect. Now, Oscar, three and four. Give, give your employees an opportunity to let up some things by organizing a day of symbols. Simply gave me of the office some work order for staff morale. While child down as the boss you're going to the front like is who ask everyone to read a children photo of and sell and put the all up on a boat and they get everyone to put their basis forward on each one. It's a bit of a lie. Harris. Harris on the bill differently help the spirit writing offering learning over along the way okay very good perfect now uh, Irving Alexander one and two creo que no está okay uh, Metsi one and two Este, organize, 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 organize yoga class, classes. If you work in an office and your employees are sitting at computer every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help allevi alleviate stress, calm the mean, re mind, realize tension, the mean or the main. The mind. The mind. 
Release, re ¿cómo Release. era esa? Release, Release tension, uh -huh. improve brain function, and lift mood. What boss could not want those outcomes? Un trabalenguas. <laughs> Celebrate birthdays. You don't just have to, re to rely on business games to boss. Es así, no sé cómo se pronuncia. Moral. 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 Simply eh. acknowledge. Eh. Es así, no sé. Acknowledging. Acknowledge. A special occasion can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just has employees get everyone to sign a car sign a car. to sign a car have have cake once a month or simple simply 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 buy them around of coffees each time someone in your team has a birthday very good, perfect. Veronica, three and four. Otra vez, teacher. Ah, no, pues ya pasó, ¿verdad? Very good, don't worry. Uh, Irving Alexander no está, ¿verdad? Marisol, are you here? Creo que tenía problemas con el micrófono. Ok, Rafael ya leyó. Irving Osmin. Hello, Irving Osmin. Bueno, creo que no falta más nadie entonces. Let's see. No, everyone has read. Okay, so we're going to finish with the exercise here. So it's true or false according to the reading. So yoga has an important effect on employees. True or false? True. 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 Good. Number two, yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. False. 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 Very good. Based on the reading, special locations are not important. False. 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 Very good. Workers can play paintball inside the office. False. 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 Aunque sería interesante, pero bueno. <laughs> Childhood photos can offend employees. False. False. Very good. That is not true. Y nos falta de la 3000, pero ya no tenemos tiempo. Déjenme ver qué tanto es. Mm, sí, ok. Creo que solo una nos va a faltar. No, nos faltan dos páginas. Tres páginas. Cuatro páginas. Nos falta el guito, ¿verdad? Y aquí la cuatro. Oh. Bueno. Ok, igual no podemos quedarnos más, pero, pero sí nos faltan algunas, algunas páginas. Vamos a reorganizar esta semana, que es la última, ¿verdad? Para poder, a mí me gusta no dejar temas en ver, ¿verdad? Porque eso a veces crea algún tipo de impacto. Ok, my friends, eh, vamos a pasar lista. Quizás antes de pasar lista, recordarles, ¿verdad? Lo que les comentaba al principio. Eh, martes o miércoles estará llegando una encuesta de satisfacción. Yo creo que a algunos les llevó la, la del maestro, que, que es la que pedía mi nombre. Esa sí la pueden hacer, ¿verdad? Esa, no hay ningún problema. Pero la de Insaforp, la que les va a llegar, que dice Insaforp, con un video, con instrucciones. Y ahí va el, el nombre del grupo, y va el, su nombre completo, como están inscritos, y van su número de teléfono, el correo también es importante porque algunos tenemos varios correos, pero tiene que ser con el que están inscritos. Todo eso no se va a hacer. Pueden ver el video, pueden abrir el link, pero no la vayan a llenar. Lo que tienen que hacer es esperarse el lunes. El lunes sí la vamos a llenar. El lunes, eh, que es el último día de clase. ¿A qué hora? Yo les voy a estar avisando entre jueves y viernes. ¿A qué hora exactamente nos toca llenar la encuesta? Entonces la hacemos juntos, poco a poco. Yo les recomiendo que tengan ya abierto por ahí una computadora donde van a estar copiando y pegando, ¿verdad? Si lo van a hacer en el celular y lo copian del WhatsApp, todo, todo el mensaje de WhatsApp lo tienen que pegar en otro documento porque si no, 
no les deja pegar solo partes, ¿verdad? Las partes que queremos. Entonces lo pueden copiar en un documento, en unas notas o algo por el estilo, y ahí sí solo copiar el correo o copiar las fechas de inicio. Bueno, eso se pone, no hay ningún problema. Eh, entonces ese please no lo vayan a hacer. Lo hacemos lunes. Eh, y esta semana podemos pues, seguir avanzando ya en la última semana. Ya mañana iniciamos la última semana de clases. ¿verdad? Los temas son interesantes, traten de no perdérselas porque ya es, son los modals los que vamos a ver. Eso que vimos ahí, wouldn't, el que vamos a ver. Cool, can, todos esos. Va a estar interesting. So, my friends, vamos a pasar lista. Entonces. Arabella Parada Gámez. Presenta, teacher. Good. Carlos Jaime Pinto Tobar. Se sí, fue de parranda. Daniel Freddy Sarabia Campos. Se sí, fue con Carlos Pinto. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present teacher. Good. Elsie Noemí Alemán Gómez. Se fue con Carlos Pinto. Guadalupe del Carmen Juárez. Present teacher. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. Karen Michelle Ayala Ayala. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present teacher. Good. Metsi Damaris Molina Guevara. Present teacher. Good. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. A usted le toca el one on one ahora. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Good. Jessica Marisol Villalta Palacios. Ok, my friends. Um, do you have any question? ¿Alguna pregunta con el repaso de ahora? No questions. Ok, Mucho my friends. Perdón. Mucho vocabulario nuevo. That is very good, right? Hay que tratar de recordarlo, usarlo, y o sea que todo no se queda, ¿verdad? pero hay que tratar, hay que tratar de retener lo más que se pueda. Eh, ok, dígame. Eh, ahora tenemos que llegar hasta la tarea 15, ¿verdad? La 15, esa es la de ahora, sí. La 15. Okay. Fergo, ¿Alguna otra pregunta o duda? Teacher. Dígame. Ya, ya resolví lo que, le, lo que le pregunté al inicio. Ah, ¿y, y ya pudo? Sí, ya pude. Ahí Perfecto. estoy contestando. Uh -huh. Very good, perfect. Estamos en paz entonces. ¿Alguna otra pregunta? Hugo? Ok, my friends, it was a pleasure to be with you. Happy Valentine's Day. Recuérdense que no matter what happens, aunque no sea su maestro la próxima vez, somos amigos, ¿verdad? Solo que si los encuentro en metro, les voy a hablar en inglés. No les voy a hablar en inglés. <laughs> Pero we're friends, ok? So, happy Valentine's Day. Have a nice evening and night and see you tomorrow. Hello, Maribel. Hello, teacher. How are you today? Sorry, I'm tired. <laughs> oh, me too. Mondays are crazy, right? <laughs> <laughs> bueno, eh, ¿usted estuvo el módulo pasado? Sí. Ah, ok. Entonces ya tiene algo de experiencia de cómo van los one on ones. Entonces, um, la primera pregunta es, ¿cómo siente que va? ¿Siente que vamos avanzando? ¿Siente que va aprendiendo? Sí, sí. Bastante. 
Perfecto, me llega. Eh, ¿Y tiene alguna pregunta, alguna duda en cuanto a algún tema que hayamos visto o que vieron el módulo pasado y que necesite aclarar algunas cosas? Creo que no, no. La verdad que han estado todos los temas, los he entendido bastante bien, creo que es más cuestión de, de práctica, de oír, más conversaciones en inglés, vocabulario. Creo que sí, me falta bastante porque sí, eh, tengo un poquito de problemas con, con los audios. Me cuesta bastante entender conversaciones. He escrito, creo que ahora entiendo un poquito más, pero sí, creo que es cuestión de de practicar y escuchar más. Perfecto, me parece. Sí, la verdad es que, miren, el nivel que vamos, yo siento, le he escuchado hablar a usted, he visto cómo lee, eh, y sí, va bastante bien. Eh, me gusta de que a veces trata de, de entender, eh, cuando pregunto, es de las, de las que siempre está contestando, that is good, entiende bastante. Eh, el nivel también es básico, ¿verdad? tenemos solo dos meses, eh, y sí. siempre va a haber situaciones en las que no podemos, no nos acordamos cómo se pronuncia y como son tantas palabras nuevas, ¿verdad? Y sí. tantas cosas que queremos decir que a veces es un poco complicado. Pero eh, desde mi punto de vista pienso que va muy bien. Que si sigue viniendo a las clases y practica, también o sea, va a aprender definitivamente. Sí. Ahora, también es interesante lo que usted me comenta. Uno es bien importante conocer en qué uno es bueno y qué sí no le cuesta y también lo que le cuesta. Entonces, si a usted le cuesta la parte de entender lo que le están diciendo, hay que practicar un poco más eso. Lo puede hacer de muchas maneras. Puede hacerlo en YouTube. Eh, en YouTube puede ver videos, pero no vea videos muy avanzados. Uh -huh. Así básico, ¿verdad? De un tema, de algo que, que no sea muy, muy complicado. Porque también si es muy avanzado, se puede frustrar, ¿verdad? Sí. Eh, lo que yo le recomiendo es que, qué raro esto, lo que yo le recomiendo es que, no, es que le, lo escuche así nomás al principio y que luego le ponga los subtítulos en inglés. Uh -huh. Quizá eso es importante porque con los subtítulos en inglés a veces uno conoce la palabra, pero no sabe cómo la están pronunciando o qué cosas, eh, no sé, pues varían tanto cómo lo habla una persona, cómo lo habla otra persona, que eso es lo que le puede causar a veces a ustedes decir, y, y qué raro, ¿verdad? Esa palabra, como esa palabra que nos hemos encontrado ahora, que es sign, que se parece a sing, sí. que no sí. se pronuncia igual, pero, y cambia solo una letra en escritura, ¿verdad? Entonces, eso nos crea a veces como conflictos, como que dice, ¿cómo es entonces? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Simplemente de aprenderse, la verdad. Pero en general, yo creo que va muy bien y creo que si sigue aprendiendo, también yo le recomiendo eh, a veces no es necesario que se siente una hora a practicar, 15 minutos diarios por su cuenta, yo sé que el trabajo la familia, <risa> el trabajo y los chicos yo sé es esta que... semana por ejemplo oh, me toca trabajo llevo a la casa y estoy en exámenes con los niños y como son dos chicos se llegan las 8 de la noche y estoy terminando apenas de estudiar con los niños y voy a la clase. Sí, imagino. Sí, no. sí yo le entiendo. Que, que... Entonces, bueno, cuando tenga tiempo, sí trato de aprovechar. Sí, cuando tenga tiempo, usted se mete a internet, hay muchos links. Yo también, al final del curso, ya que se viene acercando, yo siempre mando los links de YouTube, de todas las clases, al grupo. Entonces, porque cuando se cierra la plataforma, ya no se pueden ver ahí, ¿verdad? Sí. Pero... Están sí, en YouTube. También me ha gustado, Teacher, que nos manda todas las, las present la presentación de las clases y eso nos ayuda para que podamos revisar. Y... Sí, la verdad es que yo trato de eso. Primero, de que entiendan cómo se usa, ¿verdad? Las reglas son importantes aprenderlas, pero de ahí la práctica, ¿verdad? Hablar, hago ejemplos y después empezamos ya a practicar, a veces con ejercicios. De repente las. Las platicadas creo que tienen mucho provecho, pues, porque ahí es donde, donde ya hablamos y nos damos gusto. Sí. Porque en las lecturas, fíjense que también, sí es bonito las lecturas de vocabulario y todo, pero a veces por tratar de pronunciar bien las palabras, a veces nos vamos trabando y se pierde la fluidez. Yo por eso a veces no los corrijo en todas las palabras, ¿verdad? Eh, solo cuando siento que hay una que sí la, tiene, la tengo que corregir, 
la corrijo. Y de ahí los dejo hablar porque también la fluidez es importante. En uh -huh. cambio, cuando hablamos, yo sé que a veces no nos entendemos mucho, pero en la mayoría de veces, ahí vamos, ¿verdad? Va fluido sí. el asunto y ahí es donde se le siente el sabor, ¿verdad? Uno dice, hey, sí, aprendí. Uh -huh. Y lo que usted dice también es cierto, lo que hablábamos la otra vez, que cuando todos hablan, uno entiende, ¿verdad? Pero cuando a uno no le toca. Sí, se, se bloquea. <risa> sí, sí, se bloquea un poco, pero es normal, es parte del aprendizaje. Sí, la verdad que sí. Pero sí, me gusta mucho la práctica. Es una práctica de, de conversaciones. Muy buena. Sí, es muy interesante. Y como les comentaba también antes, Uh, cuando lleguen ya al intermedio va a ser bien chivo porque ya todo va a ser en inglés, ¿verdad? Y ya nos ponemos a debatir, ¿verdad? ¿Será bueno esto? ¿Será bueno esto otro? ¿Qué piensan? De todo, se puede hablar de todo. Entonces, eso hace que uno le siente el sabor porque uno está practicando y solo en medio de la, de la discusión es que uno dice, mire, ¿cómo se dice esto, verdad? Así, ah, y sigue hablando ahí con todo. Entonces, se pone bien, bien mm -hmm. interesante. Imagino. Va a ver que. Y sí, yo siento que va a aprender. Entonces, ¿hay alguna otra cosa que pueda hacer por usted antes de finalizar? No. Creo que no. Todo va bien. Tenemos un par de minutos más. Tal vez hacemos una pequeña práctica, ¿le parece? A ver cómo sale. Sí. A ver si entiendo, porque ahorita ya estoy casi dormida. Sí, estamos bien cansados, pero un par de minutitos. Ok. Hello. Hi, teacher. How are you? Es correcto, eh, si me dicen hello, responder con hi. Sí, sí, no es ni formal ni informal, ¿verdad? No hay ningún problema. Okay. How are you? Fine, thanks. And you? Nice. I'm very well, tired, but, but very well. And what are you doing? Um, um, <laughs> <my job. laughs> um, I am, no sé. Me puede decir cualquier cosa. I am washing my phone. <laughs> ah, okay, very good. And uh, do you do you usually watch your phone? Uh, often. Okay. What do you usually watch there? Um, in my work. Uh, I washing my phone um, bastante. A lot. A lot because uh, attend, attend consult the persona a través del WhatsApp. Ah, so you help people through WhatsApp. Sí, yes. Ah, really. And what mm -hmm. do you do? I am a lawyer. Ah, okay, very good. And do you work by yourself or with a company? Sorry, I don't understand. Okay, do you work alone, only you, or uh, with a company? <clears throat> alone. Uh -huh. Do you work only you, or do you work in a company? In a company. Ah, okay. Very good. So, yeah, that is a little bit better. And do you work on Saturdays? No, no, I don't. Very good. And how many kids do you have? Two. Two. Two how, how old are they? Um, seven years old and nine years old. Oh. Okay, very good. That is nice. Only boys, no girls. Only boys. <laughs> okay, <laughs> that is good. So you have company there for that one. Okay, Maribel, it was a pleasure. Bueno, ya veo que estaba bien fácil, bien nice. Sí. <laughs> sé que va a aprender mucho. Bueno, ha sido un gusto entonces estar con usted. Dígame. Eso espero. Sí, claro. Bueno, se cuida mucho. Eh, también, eh, si tiene preguntas, las puede enviar al grupo de WhatsApp. Ah, cualquier sí. tipo de pregunta. Y también me puede preguntar directo a mi WhatsApp. Okay. Y también, eh, más adelante, a veces hay compañeros que les toca el one one pero no están. Entonces, si usted tiene alguna pregunta o duda o se quiere quedar 
practicando, pues yo pregunto, ¿quién se quiere quedar, verdad? Y ahí pues aprovechamos. Perfect. Okay, Maribel, it was a pleasure. See you tomorrow and have a good night. Tomorrow. Good night. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.